பொதிய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் குர குழலினிது யாழினிது என்பர் தன் மக்கள் சொல் கேளாதார் அந்த அளவுக்கு குழந்தைகளுடைய பேச்சுல அப்படி ஒரு இனிமை இருக்கும் நம்மளுடைய எல்லா கவலைகளையும் மறந்து போயிடலாம் அதுவும் மழலையா ஒரு குழந்தை பேசும்போது நம்மளுடைய கவலை மறந்து போறது இல்லாம ஒரு புத்துணர்ச்சியும் ஏற்படும் ஆனா ஒரு குழந்தை மழலையாவே ரொம்ப வருஷம் பேசிட்டு இருந்தா அது சாதாரண ஒரு விஷயமா இல்ல அந்த பேச்சுல ஒரு தெளிவு இல்லைன்னா அதையும் அப்படியே விட்டுறதா இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களும் கவனிக்கப்பட வேண்டியதுதான் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு குழந்தை தானாவே பேசிக்கிட்டா அவ அப்படிதான் பேசிக்க பேசிக்கிட்டே தூங்கி போயிடுவான்னு பாட்டிங்க சொல்லுவாங்க ஆனா எவ்வளவு நேரம் தானா பேசுறாங்க நல்ல தூக்கம் இருக்கா அப்படி இல்லன்னா அவங்க எந்த மாதிரியான விளையாட்டுகள் விளையாடுறாங்க எல்லாரோட சேர்ந்து விளையாடுறாங்க இப்படி பல விஷயங்களை குழந்தைகளை ஒத்து பார்க்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கவனிக்காம போறதுனாலதான் ப்ரொலாங் பண்ணிட்டு ஒரு பிரச்சனையா அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட போறோம் சரி இதற்கும் ஆட்டிசமுக்கும் அதாவது குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கா அப்படி இருக்குன்னா இதற்கான தீர்வு என்ன இது குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் தரதுக்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் நம்மிடையே இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு தெளிவு பெறலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் யூஸ்வலாவே நீங்க வந்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவான விளக்கங்கள் தரீங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் கடந்த சில வாரங்களா நம்ம ஆட்டிசம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஆட்டிசம் எதனால ஏற்படுது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா பேச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு முதன்மையான ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய எல்லா கருத்துக்களையும் ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கக்கூடியது பேச்சு மொழி தான் அதுல வந்து பிரச்சனைகள் வருதுன்னா எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு குழந்தை ஒன்றரை வயசுல சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் பேச ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப ஆசையா இருக்கு கேட்கறதுக்கு ரெண்டரை வயசு வரைக்கும் அப்படியே பேசுனா அது நார்மலான ஒரு விஷயம் தானா இல்ல பேச்சே ஆரம்பிக்கலனா அதற்கும் ஆட்டிசமுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா பொதுவா இன்றைக்கு பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் பேச ஆரம்பிப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன்னரை வயதிலிருந்து ரெண்டு வயதுக்குள் ஏற்படுகின்ற ஒரு இயற்கை நிகழ்வாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஆனா ஆட்டிசம் நோயால குழந்தை பாதிக்கப்படும் போதோ அல்லது ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை அதே போல வந்து டிஸ்லெக்சியான்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை அல்லது மன அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட சில பிரச்சனைகளால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படும் போது பேச்சுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் வராமலோ சில நேரங்களில் பேச்சுக்கள் முழுமையாகலோ இல்லாமலோ இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா என்கிட்ட வரக்கூடிய நிறைய தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க சார் ஒன்றரை வயசுல அம்மா அப்பா தாத்தா மாமா இந்த மாதிரி பேர்லாம் சொன்னா பட் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து டெவலப்பே ஆகல எது வேணும்னாலும் சைகையில மட்டும்தான் கேட்கிறான் அல்லது வந்து சில விஷயங்களை வந்து ரொம்ப பசிக்குதுன்னா வைர தடவை காட்டுறது இந்த மாதிரி சிம்பாலிசமா தான் இருக்கே தவிர குழந்தை வந்து பேச மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் குழந்தைகள் பேசுவதில் இருந்தாலோ அல்லது ஒரு இரண்டு வயது குழந்தை அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது குறைந்தது நான்கு வார்த்தைகளாவது தொடர்ந்து பேச வேண்டும் அந்த கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை புரிந்து அதற்கு பதில்கள் சொல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் நடக்காம இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பயப்படணும் ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட ஏடிஹெச்டி சம்பந்தப்பட்ட சில நேரங்களில் டிஸ்லெக்சியா சம்பந்தப்பட்ட சில நேரங்களில் கடுமையான பயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால் அந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்ப இது எல்லாத்திற்கும் மேல ஸ்டாமரிங் சொல்லக்கூடிய திக்குவாய் பிரச்சனை இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கு நம்ம இத பத்தி ஒரு சின்ன கருத்து கணிப்பு அல்லது ஒரு ஒரு புள்ளி விவர கணிப்பை நம்ம எடுத்து பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் அதாவது ஒரு வில்லேஜ் நம்ம எடுத்தோம்னா அதுல குறைந்தது இரண்டு குழந்தைகளாவது திக்குவாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதே போல ஆயிரம் குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல குறைந்தது இருபத்தி ஐந்து குழந்தைகளாவது மூளை வளர்ச்சி அல்லது அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது மூளை வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது செரிபிரல் பால்சின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை ஆனா அறிவு வளர்ச்சின்னு சொல்லும் போது ஆட்டிசம் ஏடிஹெச்டி அதே போல டிஸ்லெக்சியா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது சோ கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வது அவர்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவது அதே போல சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களுடன் கம்யூனிகேஷன் அதாவது பேச முயற்சி செய்வது வேண்டும் வேண்டாம் விருப்பு வெறுப்புகளை வெளிப்படுத்துவது இது எல்லாமே பேச்சு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தால தான் நடக்கும் ஒருவேளை அந்த பேச்சு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தடைபடும் போது அல்லது எதிர்பார்க்கின்ற அளவு இல்லாமல் இருக்கும் போது அந்த குழந்தை வெளிவட்டத்தோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தேவையை மிகவும் குறைத்து
அந்த குழந்தை வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து பேரை தவிர அவங்க வேற யார்கிட்டையுமே பேசுறதை நம்ம பார்க்க முடியாது சோ ஒரு குழந்தைக்கு பேச்சு வரவில்லை அல்லது பேச்சுகளில் பிரச்சனை இருக்கிறது அல்லது கம்யூனிகேஷன் குறைவாக இருக்கிறது அல்லது முழுமையாக பேசாமலேயே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகளை முதல்ல பரிசோதனை செய்து ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரிடமோ அல்லது நம்ம சிவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கோ ஒரு முறை கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன ஒருவேளை அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது மூளை வளர்ச்சி அல்லது அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா அல்லது கவனக்குறைவு அல்லது ஞாபகமின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ஆர்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைகிட்டும் <laughs> அம்மா மூன்று வயது வரலாம் பேசல அவனுக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு நம்ம எடுத்தோம்னா பெரும்பாலும் அது குழந்தைகளை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இரண்டு வயது வயதிலும் குழந்தையுடைய கம்யூனிகேஷன்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்க மாதிரி நம்ம நினைச்சோம்னா உடனே மருத்துவரை சந்தித்து தேவையான பரிசோதனைகளை எடுத்து ரத்த பரிசோதனையோ அல்லது சைக்ராட்டிக் அனாலிசிஸ் சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளுடைய அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சி விகிதங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது அதே போல குழந்தையுடைய பிசிக்கல் லெபிலிட்டிஸ் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத முறையா புரிந்து நம்ம கரெக்டா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா பேச்சு சார்ந்த பிரச்சனைகளும் குணமாகிறத பார்க்கலாம் குழந்தைகளுடைய அறிவு சார்ந்த மற்றும் மூளை சார்ந்த பிரச்சனைகளிலும் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு படிப்படியாக குணமடையறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா இதுல சித்த ஆயுர்வேத மருந்துகளும் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய வழிகாட்டுதலும் ரொம்பவே பெருசா இருக்கும் இல்லையா டாக்டர் சேலத்துல இருந்து சத்யாங்கிற நேயர் இருக்காங்க பேசிடலாம் சத்யா மேம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுடைய கேள்வியை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாமா நான் சத்யா பேசுறேன் சேலத்துல இருந்து பேசுங்கம்மா டாக்டர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க டாக்டர் கேட்டுட்டு இருக்காங்கம்மா பேசுங்க பகல் நேரங்கள் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சிய பாருங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி சிறுநீர் கழிப்பதில் பிரச்சனை இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இரும்பு சத்து சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடோ அல்லது மெக்னீசியம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடோ இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது குழந்தைகள் அதிகமான காய்கறி கீரைகள் சாப்பிடாமல் இருந்தாலோ அல்லது பச்சை நேரமான காய்கறிகள் சாப்பிடாமல் இருந்தாலோ இந்த மாதிரி யூரின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல குழந்தைகளுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம்மா ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை சிறுநீர் கழிக்க வைத்து படுக்க வைக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் கொண்டு வருவது கிடையாது அதுவே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி இரவு நேரங்களில் தூக்கத்தில் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய ஒரு தேவையை அதிகப்படுத்துறத நம்ம பார்க்கணும் நம்மளுடைய மருத்துவமனைக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் நாகராணி அல்லது டாக்டர் பிரசில்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருத்துவர்கள்கிட்ட நீங்க பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு சரஸ் பிரம்மி கேப்சூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மாத்திரையை அனுப்பி வைப்பாங்க இந்த சரஸ் பிரம்மி கேப்சூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சிகளை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஞாபக சக்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை மருந்து இந்த மாத்திரைய காலை ஒன்று இரவு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சிகள் அதிகமாகிறதுனால சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுடைய கருத்தையும் அதே போல இந்த மாதிரி சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு உணர்ந்து கான்சியஸாவே நீங்க சொல்லாமலேயே அவங்களே போய் சிறுநீர் கழித்துட்டு வந்து படுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகள் குறையறத நம்ம பார்க்கலாம் கீரை வகைகள் பேரிச்சம்பழம் பாதாம் பருப்பு முட்டையுடைய வெள்ளைக்கரு நீங்க அசைவம் சாப்பிட முடியும்னா மீன் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் இதெல்லாம் உணவுகளை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறீங்கன்னா படிப்படியாக இந்த இரவு நேரங்களில் சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதே போல பகல் நேரங்களில் அதிகமாக சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய பிரச்சனை குறைவதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு பகல் நேரங்கள்லையும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய பிரச்சனை இருக்குன்னா குழந்தைக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டியை ரூல் அவுட் பண்ணுமா ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர்கள் கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை குழந்தைகளுக்கு கூட இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டிட்டு போய் மருத்துவர்கிட்ட பரிசோதனை செய்து இந்த குழந்தைக்கு சர்க்கரை நோய் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பரிசோதனை செய்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க சேலத்திலிருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க 
ஜனவரி மாதம் அல்லது பிப்ரவரி மாதம் முதல் அல்லது இரண்டாவது வாரத்தில் நான் சேலம் வரணும்னு முடிவு செஞ்சிருக்கேன் நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு நான் என்றைக்கு சேலம் வரேன் எந்த இடத்துல என்ன பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற தகவல் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதுபடி முடிஞ்சதுன்னா குழந்தையை கூட்டிட்டு வந்து எங்கிட்ட ஒரு முறை நேரில் காட்டுங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேம்மா நிச்சயமா தொடர்ந்து பாருங்கமா நிகழ்ச்சியை நான் அப்பப்ப நம்பர் சொல்வேன் பேக்ட்ராப்லயும் நம்பர்ஸ் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் நம்பர் சொல்லும் போது நோட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு முறை கால் பண்ணலாம் அடுத்ததா வந்து மதுரையில இருந்து ஸ்ரீனிவாசன் நேர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் ஸ்ரீனு வணக்கம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் நமஸ்காரம் டாக்டர் வணக்கம் ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொல்லுங்க மதுரையில இருந்து பேசுறேன் என் பொண்ணுக்கு வந்து டாக்டர் இப்போ ஆறு வயசு முடிஞ்சு ஏழு வயசு ஸ்டார்டிங் ஆகுது சரி என்னன்னா ப்ரீமேச்சூர் பேபி டாக்டர் எட்டு மாசத்துல பிறந்துட்டா சரி ரெண்டா ரெண்டா பாருங்க காலையில வந்து அவளே பல் இது வரைக்கும் ஏழு வயசு வரைக்கும் பல் தேக்க மாட்டேங்கிறா அவளே அதுமாதிரி சாப்பிடுறது குளிக்கிறது எல்லாம் நான் தான் பண்ணி விட்டு இருக்கேன் சரி இப்ப என்ன திடீர்னு கோவம் வந்தா சாப்பாடுலாம் தூக்கி எரிஞ்சிடுறா அந்த மாதிரி ஏதாவது சாதி எல்லாம் கிடக்க பேப்பர் கையில நோய் ஏதாவது பணம் அதெல்லாம் கொடுத்தா கிழிச்சு போட்டுடுறா எல்லாத்தையுமே பேப்பரை வாங்கி வாங்கி எல்லாத்தையும் கிழிச்சிடுறா ஏதாவது ஒரு நல்ல செய்தி ஏதாவது பேப்பர் படிச்சோம்னா வாங்கி கிழிச்சு போட்டுடுறா சரி அதுமாதிரி நிறைய சேட்டை பயங்கரமா பண்றாரு என்ன பண்ணணும்னே தெரியல எனக்கு கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவா ப்ரீமெச்சூர் பேபி அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ப்ரீமெச்சூர் பேபிங்கிறது மெடிக்கலா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது ப்ரீமெச்சூரா பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்குன்னு சில குணாதிசயங்கள் இருக்கும் முதலாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான சோம்பேறித்தனம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அதனால அந்த குழந்தைகளை வேலை செய்ய வைப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் இரண்டாவது பொறுப்பாக இருந்து கொள்ளாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தைகளுடைய இரண்டாவது குணம் உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா சாப்பிடும்போது சாப்பாடு வந்து சிந்துவது சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடு முழுமையாம சாப்பிடாமல் சாப்பாடு தட்டில் மீதி வைப்பது உணவுகளை மென்று சாப்பிடாமல் அப்படியே விழுங்குவது அதே போல படிப்புகளை கூட ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னைக்கு செய்யலாம்னா அப்புறம் செய்யலாம் அப்புறம் செய்யலாம் அதே மாதிரி செஞ்சு படிப்புகள்லையும் வந்து அந்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் தள்ளி போடுவது அதே போல நீங்க சொன்ன மாதிரி பயங்கரமான சேட்டை செய்யக்கூடிய குழந்தையா அது இருப்பாங்க பட் ஆனா அந்த குழந்தைகளுடைய நல்ல குணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப புத்திசாலிகளா இருப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து ஒரு மணி நேரம் படித்தால் அவங்க மூளையில பதிய வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய விஷயத்த கூட ஒரு முறை நீங்க சொன்னாலே பதிய வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப புத்திசாலி குழந்தைகளா இருப்பாங்க நல்வழிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சில நேரங்களில் அந்த குழந்தைகள் கிட்ட கோவப்படும் போது அவங்க ரொம்ப கோவப்படுவாங்க அதே பணிவாகவும் பாசத்தோடவும் உட்கார வச்சு அந்த குழந்தைகளை பேசணும்னா அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப வேகமாக மாறுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த குழந்தைகளை பொறுத்த வரையிலும் எந்த அளவுக்கு நீங்க அடக்குமுறையை உபயோகப்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களும் அடங்காம இருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு பணிவை உபயோகப்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பணிவா இருப்பாங்க இது குறை பிரசவமாக இருந்து பிறக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் பட் இருந்தாலும் கூட சில நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி அதிக கோபம் சம்பந்தப்பட்ட உணர்ச்சி வசப்படுதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதை குறைப்பதற்கு சரஸ் பிரம்மி சிறப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு இருக்கு வல்லாறை சம்பந்தப்பட்ட அதே போல நம்மளுடைய சங்குப்பூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலிகையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து அது அதை வந்து ஒரு பத்து மில்லி அளவுக்கு எடுத்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு பின்பு அப்படிங்கிற மாதிரி குழந்தைக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா அறிவு சார்ந்த விஷயங்களுடைய வளர்ச்சி அதிகமாகும் போது உடல் சுறுசுறுப்பு மற்ற விஷயங்கள் நன்றாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நீங்க நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணி கிட்ட பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான சரஸ் பிரம்மி சிறப்பை நேரடியா உங்க வீட்டுக்கே அனுப்பி வைப்பாங்க அதே போல ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது சனிக்கிழமை என்று என்னை மதுரையில சந்திக்கலாம் நீங்க மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு நான் இன்றைக்கு மதுரைக்கு வரேன்னு கேட்டுட்டு ஒரு முறை பாப்பாவை கூட்டிட்டு வாங்க நான் பார்த்துட்டு குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா அல்லது ஏதாவது உதவி தேவையான்னு பார்த்து என்ன தேவைங்கிறத டீட்டெயிலா நான் அட்வைஸ் பண்றேன் நிச்சயமா மதுரைக்கு டாக்டர் வரும்போது நீங்க நேர்லயே போய் டாக்டர் பாக்கலாம் அதற்கான நம்பர்ஸ் நான் சொல்றேன் பிளீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு கூட நீங்க கால் பண்ணி சொல்லிட்டீங்கன்னா டாக்டர் மதுரை வரும்போது அவங்களே கால் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்க சோ டாக்டரோட அட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க டாக்டர் கே கௌதமன் தலைமை மருத்துவர் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை கான்டாக்ட் நம்பர் ஜீரோ டபுள் 
மோபைல் நம்பர்ஸ் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இந்த நம்பர்ஸ்ல நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி டேரக்டா வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு நேர்ல போய் டாக்டரை பார்க்கலாம் இங்கேயும் வந்து பார்க்கலாம் இல்ல சேலம் மதுரைன்னு நீங்க இருக்கிறதுனால டாக்டர் அங்க எப்ப வருவாங்களோ அப்பயும் பார்க்கலாம் தேவை ஒரே ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும்தான் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கன்சல்டேஷன் ஃப்ரீங்கிறதுனால உங்க குழந்தைங்களை தாராளமா அழைச்சிட்டு வந்து முதல் முறை உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கிறது ரொம்பவே நலம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டி இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இறைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வெல்கம் பேக் இது புதுக்கை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இன்று நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் அவர்கள் நம்மிடையே இருக்கிறாங்க ஆட்டிசம் அதாவது குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் புதுக்கோட்டையிலிருந்து ஒரு நேயர் இருக்கிறாங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் மேம் டாக்டர் இப்ப வந்து மொழி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேச்சு தொடர்பு இது வித்தியாசம் இருக்கா டாக்டர் ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து சின்ன வயசுல ஒரு சைகை மூலியமா தான் எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க ஒரு மொழி அப்படிங்கறது நம்மள பார்த்து பேசி பழக ஆரம்பிக்கிறாங்க பேச்சும் அதுக்கப்புறம் தான் வருது இப்போ இதற்கான மைல் கற்கள் இருக்கா எந்த வயசுல இதை கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த வயசுல கவனிச்சா எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளுடைய மருத்துவ முறைகளால அதை சரி செய்ய முடியும் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஆறு மாசத்திலேயே ஏற்படுறத நம்ம பாக்குறோம் குழந்தைகள் அப்பதான் ஆறு மாசத்துல அம்மா யாரு தாத்தா யாரு மாமா யாரு சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாருங்கிறத நமக்கு சொல்ல விருப்பப்படுவாங்க இரண்டாவது குழந்தைகள் கையில ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு பொருட்களை கொடுக்கும் போது அவங்க சந்தோஷம் அடையிறதும் அந்த பொருட்களை எடுக்கும் போது அவங்க கோபம் அடையிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆறு மாசத்துல இருந்தே நடக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் விருப்பப்பட்ட பொருட்களை அடைய முயற்சி செய்வது விருப்பப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது விருப்பப்பட்ட நபர்கள் தூரமா உட்கார்ந்து வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் நகர்ந்து வருவது இது எல்லாமே ஆறு மாதத்திலிருந்தே நடக்க ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க முடியும் ஆறு மாதத்திலிருந்து எட்டு மாதம் ஆகும் போது குழந்தை சத்தங்கள் போடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆ ஊன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு சத்தம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் குழந்தைகளுடைய பேச்சு சார்ந்த விஷயங்கள் அதிகமாகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் குரல் வலை குரல் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகள் டெவலப் ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கேட்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு டாக்டர் ஏன்னா இது எல்லாருமே வீட்டுல குழந்தைகள் இருந்ததுன்னு தான் கவனிச்சிருப்பாங்க இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் இது குறித்து விரிவான விளக்கங்களோட நத்தம்ல இருந்து மேரிங்கிற நேயர் இருக்காங்க பேசலாம் மேரி மேம் வணக்கம் இது புதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுடைய கேள்வியை நம்ம டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாமா பேசலாமா டாக்டர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க வணக்கம்மா கன்சீவா இருக்கும் போது எனக்கு எட்டு மாசத்துல தான் தெரிஞ்சது குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் டாக்டர்ஸ் கேட்டதுக்கு இதுக்கு மேல குழந்தை வளர்ச்சி அவ்வளவு சரிபடாத இந்த சமுதாயத்துக்கு அதனால டெலிவரி பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி டெலிவரி பண்ணி எடுத்தாச்சு குழந்தை இறந்துருச்சு தான் அது ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா எங்களுக்கு சொந்தத்துல எதுவும் மேரேஜ் எதுவும் நடக்குது சரி குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி குறைவா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னாங்கம்மா என்ன பிரச்சனைன்றதுல ஒன்னும் மூளையில சில பாகங்கள் உருவாகவே இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிங்கம்மா நான் உங்களுக்கான பதில் சொல்றேன் தொலைக்காட்சிய பாருங்க குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி அதே போல குழந்தைகள் வயிற்றில் இருக்கும் போது அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் இன்றைக்கு கொடுக்கப்படுகிறதா அப்படிங்கறதுதான் பெரிய கேள்வி இன்றைக்கு எல்லாருமே குழந்தை வேண்டும் குழந்தை வேண்டும்ங்கிற முயற்சிகள் செய்யறோமே தவிர இந்த தாயுடைய உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கா ஒருவேளை குழந்தை உருவான பிறகு அந்த குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமாக வளருவதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மனப்பயிற்சிகள் உடற்பயிற்சிகள்லாம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இன்றைக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இன்றைக்கு குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை உருவாவதற்காக எத்தனையோ செயற்கை முறை கருவூட்ட மையங்கள் இருந்தாலும் கூட பிறக்கின்ற குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளருவதற்கு அதுவை உறுதி செய்கிறதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வின்னு தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாமா ஒன்று உங்களுடைய கணவருடைய உயிரணுக்களில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளாக இருக்கலாம் திறனுள்ள கருமுட்டையாக உங்களுடைய கருமுட்டை இல்லாதது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளோ அல்லது ஹெர்பிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான இன்ஃபெக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளோ இருந்திருந்தால் முறையான சிகிச்சை அதற்கு எடுக்காமல் விட்டிருப்பது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் மூன்றாவது ரொம்ப முக்கியமானது குழந்தை அந்த
நீங்க மூன்றாவது மாதத்திலேயோ அல்லது ஐந்தாவது மாதத்திலேயோ அந்த குழந்தைக்கு உள்ள ஸ்கேன் சம்பந்தப்பட்ட பரிசோதனைகளை நீங்க எடுத்திருந்தாலே அந்த குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஓரளவுக்கு உறுதி செய்திருக்க முடியும் சில மருத்துவமனைகளில் தான் அந்த வசதி இருக்கு அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி பரிசோதனைகள் இன்றைக்கு நிச்சயமாக தேவை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதைவிட முக்கியம் உணவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்றைக்கு எத்தனை பெண்கள் கர்ப்பமா இருக்கும்போது கீரை சாப்பிட்றாங்க எத்தனை பெண்கள் வந்து தவிர்க்க வேண்டிய அசைவ உணவுகளை தவிர்க்கிறாங்க இன்றைக்கு சிக்கன் வேணும்னு சொல்லி எல்லாருமே நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த கோழிக்கு போடக்கூடிய ஊசி மருந்துகள் நீங்கள் உணவாக உட்கொள்ளும் போது நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ அந்த குழந்தைக்கு அது போறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதிகமான கதிரியக்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய மொபைல் போன்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அதுவும் குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது இன்றைக்கு பார்க்க முடிகிறது காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்ற பழக்கம் பெரும்பாலும் இன்றைக்கு நமக்கு இல்லை ஏன்னா நேற்று கூட ஒரு பெற்றோர் வந்திருந்தாங்க அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க நாங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எவ்வளோ வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சார் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கும் ஃபேமிலியில் ஒரு கால் கிலோ வாங்குவோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கிராம் கூட சாப்பிட்றது கிடையாது அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் நிறைய காய்கறிகள் கீரைகளை எடுத்துக்கணும் பட் போனது போட்டோம்னா அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு என்னோட பதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாக முதல் குழந்தை ஆட்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட இந்த மாதிரி மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையோடு பிறந்திருக்கக்கூடிய தாயார்கள் மீண்டும் குழந்தை வரும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கவலை இருப்பாங்க நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா அதற்காகவே சிறப்பு சிகிச்சை அப்படிங்கிறத ஒன்று கொடுக்குறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய் தந்தர் ரெண்டு பேருக்கும் உடம்பை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய டீடாக்சிபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்சைகள் அதன் பிறகு ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு சில வகையான உணவு முறைகள் மற்றும் மருந்துகள் அதன் பிறகு அவங்க குழந்தைக்கு முயற்சி செய்யும் போது அவர்களுடைய உயிரணுக்கள் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளும் சரி அல்லது பெண்ணுடைய கருமுட்டையில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளும் அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்களும் ஓரளவு குறையும் போது அதன் பிறகு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நார்மல் குழந்தைகளாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க நத்தத்துல இருந்து பேசுறதா சொல்றீங்க முடிஞ்சா நான் மதுரை வரும்போது என்ன வந்து சந்திங்கமா உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத நான் டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுக்குறேன் நிச்சயமா ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் ஏன்னா ஒரு மன உளைச்சல்லையே இருந்திருப்பாங்க அவங்க அடுத்ததா சென்னையில இருந்து கணேஷ் அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க பேசலாம் கணேஷ் சார் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார் சார் என் பையனுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகுது சரிங்க ரெண்டு வயசு பிறகு போகுது அவன் எது சொன்னாலும் சேலத்துல போய் தனியை முடிச்சுவாங்க சார் ஓகே ஆனா நீங்க பேசுறதுக்கு திருப்பி பதில் ஏதாவது சொல்றாரா பதில் சொல்ல சொன்னா சொல்றான் சொல்றான் தாத்தா பாட்டி அதெல்லாம் எல்லாமே செய்யலாம் என்ன சொல்றோமோ அதெல்லாம் செய்யறான் சரி ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது செய்யாதா அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணு பேசி எடுத்துற முடியுது சரி கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் இந்த மாதிரி செவுரை முட்டிக் கொள்வது அல்லது தலையில் அடித்துக் கொள்வது அல்லது தலையில் வேகமாக முட்டிக் கொள்வது அல்லது பொருட்களை வைத்து தலையில் இடித்துக் கொள்வது இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஏஎஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையுடைய ஏதோ ஒரு பகுதி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம்னா குழந்தை தாத்தா பாட்டி சொல்றான் ஏபிசிடி சொல்றான் படிக்கிறான் எழுதுறான் எல்லாம் பண்றான் ஆனா குழந்தைக்கு பிடிவாதம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சில விஷயங்களை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு தவறுகள் இருக்கும்போது இது பிடிவாதம் போல இருக்கு குழந்தை ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் இருக்கு அப்படின்னும் போது அது குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை உண்டாக்குகிறது அப்படிங்கறத அர்த்தம் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க குழந்தை எப்ப முடியுமோ ஒரு முறை கூட்டிட்டு வந்து கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனையில என்னையோ அல்லது டாக்டர் ஷரண்யான்னு சொல்லிட்டு என்னோட சக மருத்துவர் இருக்காங்க அவங்களையும் சந்திங்க குழந்தைகிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா நான் அதற்கு ஏதாவது மருந்துகள் தேவை உணவு முறைகள் தேவைன்னா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படி இல்லைன்னா சில வகையான பிஹேவியரல் தெரப்பிக்கு என்ன தேவையோ நான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்றேன் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க சீக்கிரமா குழந்தை நார்மல் ஆகுறத நம்ம பார்க்கலாம் கவலைப்பட வேணாம் சார் நான் வந்து நம்பர் சொல்றேன் பிளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு முறை டாக்டர் போயிட்டு கொடம்பாக்கம் ஹாஸ்பிட்டல்ல நேர்ல பாக்கலாம் சென்னையில இருந்து பேசுறதா சொல்லிருக்கீங்க நீங்க திருவள்ளூர் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா திருவள்ளூர்லயும் போய் பார்க்கலாம் இல்ல அம்பத்தூர்
மோபைல் நம்பர்ஸ் நைன் ஃபைவ் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி டாக்டரை வந்து நேரில் போய் பார்க்கலாம் டாக்டர் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யாருங்க இது பேசுறீங்க வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் உச்சரிப்புகள் சரியா இல்லாம இருக்கு சரி இதுக்காக எந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கீங்க ஏதாவது வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி ஏதாவது கொடுத்திருக்கீங்களா குழந்தைக்கு சரிங்க கவலைப்பட வேண்டாம் உச்சரிப்பு வரல சரி குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ஆர்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பு அதே போல லேர்னிங் டிசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் சில விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது சொல்லி கொடுக்கும் போது புரிந்தால் போல் இருந்தால் கூட அதன் பிறகு அந்த குழந்தைகளால அதை வெளிப்படுத்தவோ அல்லது மீண்டும் எழுதவோ முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறத பாக்குறோம் சோ இந்த குழந்தைக்கு உடனடியான சிகிச்சை அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சார் உங்களால எப்ப முடியுமோ ஒரு முறை குழந்தைய மருத்துவமனை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் கோயம்புத்தூர் எப்ப வரேன்னு கேட்டுட்டு குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்து நேர்ல சந்திங்க ஒரு முறை குழந்தையோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து சாதாரண பிரச்சனையா இருக்கா இல்லது ஆர்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடா இருக்கான்னு புரிந்துட்டு என்ன உணவுகள் வேணும் என்ன மாதிரி பயிற்சிகள் தேவை அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க சீக்கிரமா குழந்தை நார்மல் ஆகுறது நம்ம பாக்கலாம் நிச்சயமா எவ்வளவு ஏர்லியா அழிச்சிட்டு வராங்களோ அவ்வளவு ஏர்லியா குணம் அப்படிங்கறது நிச்சயம